Arevalo, es muralista y docente universitaria, doctora en Arte y Humanidades por la Universidad de Vigo, participa en la puesta en marcha de iniciativas de acción colectiva en la creación de obras con vocación emancipadora y un fuerte enfoque de género. Desde 2016 forma parte del proyecto Expostas, que está rematando o rematando desde ahora una nueva participación en Vigo, Ciudad de Cor. Eh, a nada, su charla leva por título Arte Urbana desde o colectivo e contextual. E en cuanto nos den ok, sa... se deja. Creo que ya está. Sí, ya. Sí, perfecto. <risa> gracias. Vale, pues nada, en primer lugar, gracias mil por el convite, por la oportunidad de, nada, de estar aquí y contar vos aquí, pues nada, un poquito a base de trabajo de proyectos postas, gracias también por la asistencia. Eh, nada, efectivamente, a, digamos, a leitmotiv ¿no? de esta, de esta charlinha, eh, de esta propuesta de arte urbana dentro del colectivo e o contextual, eh, realmente va súper a conto, porque es verdad que son dos aspectos que están súper vencellados, sobre todo cuando hablamos de la creación de una comunidad. ¿no? O sea, las comunidades, lógicamente, están formadas por grupos de personas, por colectividades, están muy vencelladas a un espacio. Entonces, eh, dentro de proyectos postas, la verdad es que sí que entendemos que uno de los principales valores como, digamos, como ferramenta social de arte urbana es eh, la creación de comunidades, eh, la cohesión de los colectivos, digamos, en eh, un eido determinado y con una una función o una finalidad determinada, en ese sentido sí que ofeito de, pues eso, de, de plantear arte urbana como, pues eso, como una herramienta social, pues tiene digamos, un, un peso fundamental o bueno, una utilidad de, digamos, a mayores. Entonces, pues nada, en este ratiño, de, voy a dejar, si os parece, el tema de hablaros un poco de en qué consiste exactamente el proyecto Postas para el final, porque la idea es un poco, pues primero, dar una serie de argumentos o tratar de justificar de algún xeito, pues cómo llegamos al proyecto Postas, e, bueno, un poco cuáles son los seus y e sus principios y e por qué. ¿no? Entonces, esta primera parte igual es un poquito más, más teórica, más de, de justificación, y e nada, luego, luego final ya sabemos un poquito más de esa parte. Bueno, eu voy adiantando, luego ya, ya nos ponemos aquí el día teño aquí como, como un poquito de, de control, ¿no? con la chuleta. Eh, realmente, eh, la idea de, de pensar arte urbana pues eso, como una herramienta de cohesión social o como una herramienta, una disciplina artística que realmente tiene ten, esta utilidad de social, no es nada nuevo. O sea, non, Realmente, a arte de vanguarda, ¿no? todos esos movimientos que fueron surgiendo a lo largo de principios mediados del siglo XX tenían un poco esta premisa de antemano, ¿no? pensar que arte no era simplemente lo que se comentaba tan un poco antes, la parte estética, la parte decorativa, sino que realmente tenía, tenía una función, una potencialidad como herramienta de cambio social muy potente y de hecho ahí estaba su principio. E, e nada, el hecho de, de entender a arte urbana así puede parecer de entrada un poco chocante porque ainda que arte urbana o muralismo en general, digamos, te en, digamos, es un cemento muy, muy, muy atrás en la nuestra historia, pero sí es verdad que tal y como concebimos hoy, tal y como entendemos, tal y como practicamos incluso, parece que es como muy una herramienta o por lo menos una disciplina muy filla de la posmodernidad. ¿no? E tendemos a pensar la posmodernidad como esa etapa en la que pues, nada, se ha rematado un poco los discursos históricos, ¿no? esas, esas grandes verdades que de algún xeito justificaban eh, o movimiento o que entendía digamos, como, como progreso, como avance social, y como momento en ¿no? que tocamos fondo, que se echamos fin de la historia, ¿no? e de algún xeito, pues todo deja de tener un, un sentido pleno, o deja de ter, deixamos de tener eh, una guía, o que fai que bueno, un poco todo sea posible, todo valga, eh, de tal feito que bueno, pensamos, vale, pues modernidad de lo que vais a hacer, e coller, pues digamos, todos estos referentes previos, darles un poco a, volca, a volta, o sistema va a nos fagocitar y e automáticamente cualquier elemento que hasta ahora aproveitábamos como pues eso, herramienta de lucha social o ser fagocitado y e aproveitado por esta posmodernidad que es liberal y e que además es patriarcal, pues lo que vais a hacer es que esa loita contra el status quo o más bien esa herramienta de loita, pues de la vuelta y e al final pues precisamente funcione como un elemento de de apoyo de algún xeito de estas realidades con las que, coas que queríamos luchar. ¿no? Pero bueno, curiosamente, o mejor no curiosamente, precisamente por esas características que definen, arte urbana rompe un poco con esto, esa idea de que eso, siendo pilla de posmodernidad, puede seguir funcionando o teniendo este valor de, de utopía estético-social, ¿no? esa, esa idea de mezclar la parte más estética, la belleza, la parte más... Eh, pues sí, poética, ¿no? A poiesis, la que hablaremos un poquito más adelante, e aproveitala para pues, seguir funcionando como una herramienta de, de loita social. 
En ese sentido sí que es verdad de que, que arte urbana tiene digamos, un punto intermedio eh, con una vocación estética eh, esta misma función social, ¿no? que básicamente para lo que nos sirve para visibilizar realidades eh, en gran formato de más que de otro xeito, pues podrían quedar un poco invisibilizadas. No es un poco la idea que tenemos eh, que arte urbana es fundamentalmente un, un medio de comunicación, es una posibilidad de más, ¿no? una, una ventaja de algún xeito para visibilizar discursos y e realidades que de otro xeito pues, pueden quedar silenciados. ¿Por qué? Porque normalmente los discursos, las eh, imágenes, digamos, o más bien discursos a través de las imágenes que se amosan a arte urbana no son hegemónicos, son normalmente discursos minorizados, que no minoritarios necesariamente. En ese sentido, entendiendo arte urbana como, pues eso, como una herramienta de cambio social y e como un medio de comunicación, como un xeito de dar voz a, pues eso, a determinados colectivos que de otro xeito pues, eh, podrían quedar silenciados, es así como podemos entenderlo para nos, tanto dentro del colectivo como dentro del contextual. Dentro del colectivo, porque es un xeito realmente de, de, o mejor de pensar eh, o de reflexionar eh, sobre a nuestra propia identidad de grupal, esa identidad de como colectivo. Y e como digo, pensarla primero, reflexionarla eh, o reflexionar sobre ella, y e posteriormente a Mosala, darle digamos, un lugar, un espacio público, ya digo esto, dentro del colectivo, y e luego dentro del contextual, porque, bueno, lógicamente, arte urbana permite nos eh, realizar una configuración distinta de espacio público en lo que nos movemos habitualmente. ¿no? Lina falaba antes eh, de esta idea de que son espacios de tránsito, espacio urbano en muchos casos es un espacio de tránsito, y e realmente eso es lo que remata en que el eh, espacio urbano acaba siendo un non lugar. ¿no? Estos eh, espacios pues eso, de transición, espacios que parece que están no connotados, que no tienen un significado en sí mismo, e eso es una falacia enorme. Todo espacio público está connotado. Los privados también, pero bueno, digamos que están connotados de un xeito más individual. ¿no? O espacio público tiene una simbología, una connotación que además hacemos entre todas, entre todos. Eh, de hecho, bueno, pues es el espacio más democrático que existe. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, la idea de poder configurar este espacio en lo que nos movemos, en lo que nos relacionamos de un xeito distinto a través de intervención artística, de arte urbana, pues para nos tenga ahí un, un potencial fundamental. ¿Por qué? Porque partimos también de la idea de que se está llevando a cabo, se dan muchísimos años, pero especialmente pues eso, me, en este proceso o en esta etapa posmoderna, se está llevando a cabo un proceso de privatización del espacio público, lo que también faló antes Lina, muy bestia. E pensamos que se lleva a cabo, digamos, desde tres puntos fundamentales. Por un lado, hay un proceso de, de privatización que, curiosamente, parte de la fronte institucional, es decir, da más, pues, da pública, ¿no? da, da propia administración, dos, dos estamentos públicos eh, que nos escollemos de algún xeito, y e que realmente, eh, a través de, pues, sobre todo, de restricciones, de normativas, de limitaciones varias, eh, no me refiero a momentos o eh, contextos concretos como puede ser ahora la pandemia, que, lógicamente, pues, a restricciones, digamos, que tienen una justificación que, Podemos llegar a entender, refírome, digamos, el resto de tiempo en la prepandemia, en no que haga ya se echa a pospandemia y podamos realmente recuperar ese movimiento con cierta normalidad, entre comillas. Eh, o feito de ir, digamos, limitando o acceso de eh, la ciudadanía a esos espacios, o feito de que en determinadas grandes plazas de España no se sea posible sentarse a comer algo, a tomar algo, o estar simplemente reunidos porque automáticamente votan de Dalí, o feito de que, efectivamente, el tema de la publicidad de determinados espacios públicos, estén copados por publicidad de, eh, por otra banda, ti no puedas hacer una intervención, cuando probablemente a nivel visual pues puede ser mucho más potente, e en cualquier caso, a mensaje siempre va a ser mucho más legítima, desde un momento no que es la propia ciudadanía a que falle esta intervención. ¿no? Pero curiosamente, la administración, las instituciones, pues siguen preferiendo hacer ese tipo de limitaciones y e seguir considerando espacio público como ese espacio de tránsito. Es decir, vos movedevos de un lado a otro, pero no vos quededes fichos o fichas en un espacio, porque esa no es la función. ¿no? Esa idea de agora grega que teníamos de espacio, pues eso, de, de encuentro, de conversa, incluso de intercambio comercial libre, y eso prácticamente ya no existe. Bueno, eh, parece que lo quieren, digamos, de un sitio reducir a los centros comerciales, pero claro, también ahí limita ese moito esta actividad de, de agora, ¿no? digamos, en un espacio eh, pues básicamente destinado pues eso, a, a compra y e a venda. Eh, digamos como una especie, una especie de, de empleo según su frase censitario, en plan, eh, solamente puedes participar a través de la fórmula una compra, un voto. Es decir, se vas a consumir, se vas a mercar o se vas a vender, puedes estar más rúa. En caso contrario, puedes estar, pero rapidinho, va pasando. 
E aquí é un pouco onde conversen, digamos, esas dúas partes, a parte máis institucional coa parte máis privada, non? Pois iso, todo o tema da publicidade, das empresas, desta historia de ir mercando espazos que de algún xeito acaban por difuminar, non? Esa diferenza entre o espazo público e o espazo privado. Temos as rúas realmente totalmente sponsorizadas, é dicir, as cousas que nos pasan na rúa ou que nos acontece cando estamos por aí, parece que temos un product placement de fondo, é dicir, está tendo lugar un acontecemento na nosa vida e resulta que temos a publicidade detrás. Se isto fose unha serie, unha película e alguén estivera filmando, pois sí, efectivamente, ían ser vivencias, digamos, sponsorizadas, non? Ou posibilitadas, de algún xeito, por esta publicidade. É iso, un proceso de privatización coa o convenio, por así dicirlo, da parte pública e da parte privada, e que, por suposto, a que máis toca é as mulleres unha vez máis, porque, bueno, iso sí que esa idea que se repite, que se mantende a muller concebida como ancho do hogar, que ten que estar recluída máis no espazo privado, e que, como moi ben dicía Lina, ten un acceso un pouquinho máis limitado á esfera pública, entendendo a esfera pública como este espazo político de redacción. Entón, nese sentido, e centrando un pouquinho máis xa na parte feminina, se entendemos a arte urbana como unha ferramenta de cohesión social e de empoderamento xeral, especialmente no caso da muller, destapase como unha ferramenta moi potente que se pode empregar neste sentido. Nesta concepción da arte urbana como ferramenta de empoderamento especialmente feminino, pensamos dende expostas que pode desempeñar un papel especialmente relevante dende tres perspectivas, como que ten tres subfuncións, por así dicilo. Iso, a procura desta apropiación do espazo público por parte das mulleres, por un lado, funciona porque podemos concibir a arte urbana como unha ferramenta que nos dá de algún xeito a moza, unha testemunha compartida, un sentir social que está de máis vencellado cun contexto e cunhas realidades que estamos vivindo determinadas. É dicir, outro día, por exemplo, efectivamente, nesta semana se estamos co proxecto de expostas en Vigo e onde, sen ir máis longe, estábamos aí pintando e apareceu un home protestando, botounos unha boa bronca, porque, bueno, proxecto de expostas, basicamente, do que consiste, logo xa falamos con máis que a miña, é de representar mulleres, é dicir, todas as representacións que teñen lugar dentro no marco do proxecto son mulleres, non pintamos homes, basicamente. Estaba este home súper disgustado porque que iso non podía ser, que iso ao final era silenciar a metade da poboación, visibilizar a realidade destes homes que tamén están traballando, ta, ta, ta. Entón, o argumento noso era un pouco, proba vivir un día como muller, entenderás por que este tipo de proxectos, este tipo de propostas son necesarias. E a idea é un pouco isa, que tens que vivir como muller ou tens que formar parte desa realidade ou estar moi preto dunha que a viva para un pouco entender este sentir social, este tema un pouco identitario, de saber o que precisas, saber como podes amosar, saber como podes expresar o resto da xente. E esta para non ser unha función fundamental da arte urbana, é dicir, temos a posibilidade, gracias a esta ferramenta, de visibilizar realidades a través de imaxes que de algún xeito, pois sí, nos representan, con que nos sentimos identificadas e sobre todo que son como unha especie de representación da nosa opinión pública, non? Pois o que dicíamos antes de entendelo como medio de comunicación, os medios de comunicación todas e todos sabemos, porque a comunicoloxía aquí sí que está moi avanzada, que, bueno, pois xeran opinión pública, non? Crean discursos, axendas políticas determinadas, se ven, ás veces, non nos din exactamente que o que temos que pensar o que sí nos din sempre é sobre que temos que pensar. É dicir, o feito de que determinadas noticias estean constantemente nos medios de comunicación, mentres outras son silenciadas, pois vai un pouco nesa liña. É verdad que logo, pois dependendo do medio que escoites, pois a liña editorial vai ser distinta, entón podes pensar dentro deste tema, ir máis por esta liña ou por esta outra. Pero xa sabes que este tema é o importante, que isto ten que estar na axenda e que ti tens que ter unha opinión sobre este tema en concreto. Pois isto un pouco mesmo. A axenda feminina e feminista está tremendamente silenciada. Entón, a posibilidade de ter, pois iso, murais, imaxes, a gran formato que un pouco poñan nesta axenda colectiva temas determinados sobre os que pensamos que hai que falar e sobre os que hai que discutir, xa é un paso, un paso adiante que, xa digo, consideramos moi importante. Ao mesmo tempo, e por este mesmo tema, a arte urbana, nese sentido, contribúe a, pois o que dicíamos antes de 
obríganos a pararnos a pensar sobre a nosa identidade, a topar iconas determinadas, temas recorrentes, elementos que de algún xeito visibilicen esta propia identidade e que nos doten dunha simboloxía que realmente ao final termina sendo super importante para nos, porque son, digamos, elementos de representación. É moi difícil, digamos, mobilizarnos ou sentirnos parte dun colectivo, dun grupo, dun sistema ou dun movimento sen termos determinados elementos visuais incluso que nos dean unha certa unha certa coherencia, unha certa conexión, é dicir, sen identificarnos con símbolos determinados. Por que todos os movimentos teñen símbolos que, ademais, reconhecense inmediatamente e os que non os teñen, pois parece que a cousa queda como un pouco máis diluída. Ao final, por moi profunda que sexa unha identidade, por moito que podamos, digamos, afondar nela, seguir descubrindo, é certo que as veces hai que simplificala, entre comillas, de xeito visual, escoller determinados elementos e que xes, de algún xeito, sexan os representativos. A arte urbana, por o feito de ser visual, pode se valer deste tipo de elementos, deste tipo de símbolos, e axudar, digamos, un pouco a identificar pois iso, identificar determinados movimentos e, sobre todo, mediante esta identificación, promover a cohesión, a cohesión do propio movimento e a adhesión de xente con mellor de entrada non forma parte neste movimento ou neste sentir colectivo. E, ao mesmo tempo, como terceira vía, pois iso, logicamente, quizáis a máis evidente que a arte urbana contribúe a mellorar os espazos que nos mesmas nos queremos reapropiar. Se dicíamos antes que que o espazo público en xeral está como un pouco máis pechado para as mulleres, pois a idea é que nos reapropiemos destes espazos, certo é tamén que canto máis como dicir, canto máis nosos visualmente, digamos, sintamos estes espazos máis cómodas imos estar por estes espazos, non é dicir unha rúa na que atopamos elementos visuais e simbólicos cos que nos identificamos e nos que nos reconhecemos logicamente sempre será moito máis amigable que unha rúa, pois iso, que estea claramente connotada nun sentido totalmente contrario. Non sei se me estou explicando ben ou se me estou liando moito. Ben, entón, nada, Esas serían, digamos, as tres, un pouco as tres líneas por as que pensamos que a arte urbana ten un valor fundamental como ferramenta de cohesión social. E, ademais, a todo isto hai que engadir o feito de que, efectivamente, o espazo público, en moitos sentidos, pode se concibir como un eido preferente de mobilización, de manifestación e de expresión. Digamos que o eido no que nos podemos sentir máis masa, e mobilizarnos a través das das redes sociais, sí que é verdade que visibilizase moitísimo a cantidad de xente que está participando, pero ao final somos animais sociais, gustanos o contacto coa xente, e, bueno, o feito de estar, digamos, de sentirnos acompañados físicamente, acompañados e acompañadas, pois ten, pois iso, un valor de mobilización, pois moitísimo máis potente. Iso, noso que pensamos é que os muros non só poden, senón que deben funcionar como espazos de conversencia cidadá, non? E, como tal, e, nesta mesma línea de entender o espazo público como un lugar de reunión, pensamos que a arte urbana, sobre todo, constitúe un elemento de contrapoder. O contrapoder, no sentido no que falaba Foucault, é dicir, saírnos un pouco deses discursos hexemónicos, desas líneas moi fixadas de pensamento para poder propoñer líneas alternativas e minorizadas. Realmente, A idea, ou seja, o que pretendemos de algún xeito, ainda que dun xeito mellor moi precario, é, pois iso, transformar os espazos, transformar as paredes en espazos contrahexemónicos de acción, de acción e de comunicación. Espazos nos que poder plantexar de algún xeito esta diferencia que establecía Gramsci entre potencia e potestas, entendendo como tal que realmente o poder contrariamente ao que nos queren facer pensar, pois iso, nun xeito, nunha leña máis hexemónica de pensamento, o poder non estriba nun só organismo ou nun só elemento, o poder non é só do Estado, non é só das administracións, non é só das grandes multinacionais, non é só dos xefes, o poder está en todas partes. Esa diferencia entre a potentia, que é a idea de o poder único, vertical e todo poderoso, e potestas. Potestas que xa a nivel... como se di, cando... Ai, de orixe das palabras, etimolóxico, perdón. Xa a nivel etimolóxico nos remite a idea da potestade, non da legitimación dos discursos, é dicir, saírmos destes discursos hexemónicos para poder plantexar discursos que estean legitimados únicamente polo poder da xente, é dicir, discursos que son legítimos porque é o povo quen apoia, quen formula, 
que mantén y e que empelexa por, de algún xeito por, por ellos. En este caso, pues, cuando hablamos de Pogo, pues, estamos hablando más concretamente de, de un movimiento feminista y e, bueno, digamos de, de todas las líneas de, de pensamiento que, que van en ese sentido. E una línea de pensamiento que se apoya un poco en pues, la teoría estructuralista que, que mantén que realmente no hay o poder no tenga un solo sujeto, sino que, como decíamos antes, o poder reside en todas en todos y e que, por lo tanto, eh, digamos, eh, un, pues, es un, un poder o un derecho que, que debemos ejercer. ¿no? Entonces, bueno, eh, desde ese punto de vista, las paredes son, digamos, su espacio, espacio preferente. ¿Por qué? Porque o acceso, e, o acceso e público, es decir, no no hay una limitación como a que puede haber, por ejemplo, en un circuito museístico, que solamente puede entrar pues, bueno, gente que, que sí realmente puede tener una obra muy potente, pero que en cualquier caso, sin tener cierto apoyo, sin tener eh, presencia digamos, en ciertos circuitos, no va a poder acceder nunca a salas, y e que ainda que pueda acceder, evidentemente, no es lo mismo, no la misma cantidad de gente, ni a mesma, ni el mismo tipo de gente, ¿no? a que asiste asiduamente a una sala de, de exposición o a un museo, o se llama más o menos conocido, que a gente que va por la rúa. Tenemos que asumir que no todo el mundo visita, pues eso asiduamente los museos, ni está tanto de las últimas novedades, no he ido artístico. Sin embargo, todos andamos por las ruas todos los días, ¿no? todos nos movemos en los, los espacios públicos en los que confluimos. Entonces, en ese sentido, digamos que, pues lógicamente, la democratización de las mensajes que se pretenden expresar, digamos, por la vía artística, pues está mucho más garantida en el espacio público que, que en el espacio museístico. Especialmente en el caso de las mujeres, que si no me equivoco por. Por los datos sí que más o menos creo que, que a producción de arte contemporánea en estos últimos años ronda un 65% a favor de las mujeres aproximadamente, pero luego llegas a Arco, por ejemplo, y atopaste con que solo 10% de las obras que están allí expuestas están feitas por mujeres. Entonces, bueno, digamos que hizo algo que es más difícil de, de controlar o de manejar, en no el sentido más oscuro de termo, en eh, la que en los museos que sí que hay, digamos, mucho más control de fondo de un sistema que, pues eso, el circuito museístico que sigue estando fundamentalmente eh, movido por, por hombres, ¿no? que sigue siendo totalmente patriarcal. Entonces, ya por ir un poquito cerrando, en ese sentido, para nos o valor de, de arte urbana, eh, tiene que ser entendido, digamos, desde tres dimensiones, la dimensión dialéctica, la dimensión poética y la dimensión retórica que de entrada pueden parecer un poquito similares, pero bueno, que entendemos como, como elementos un poco distintos. Cuando hablamos de la dimensión dialéctica de arte urbana, hablamos, digamos, de su poder eh, ahora de amosar o choque discursivo que se está dando en las ruas, con la diversidad de opiniones, con las distintas eh, digamos, líneas de pensamiento, con las distintas temáticas que se están a tratar, pues, o mayor en los bares, en las reuniones familiares, entre amigas y e amigos o en espacios como este mismo, y e que, como bien sabemos, no están reflectidos en los medios de comunicación masivos ni en las mensajes eh, hegemónicas que se nos van lanzando digamos, a nivel masa. ¿no? Entonces, la dimensión dialéctica lo que nos permite es eh, atopar pues, estos, estos discursos o estas estas líneas de pensamiento eh, que tengan ese valor, digamos, contradiscursivo o contrahegemónico. ¿no? Eh, como tal, pues digamos que, que ese choque discursivo sí que puede tener lugar o sí que puede ser propiciado para la arte urbana, desde un momento en el que se amosan a nivel pues, eso público y muy visible, en gran formato, pues estas líneas de, de pensamiento o de discurso que no están, no podemos atopar en los medios de comunicación masivos. Por otra banda, cuando hablamos de la dimensión poética, hablamos digamos, un poco más de la capacidad de movilizadora que tenga arte urbana desde la belleza. E antes hablábamos también de que el concepto de belleza también está, tenemos como una idea hegemónica que no tiene por qué ser necesariamente ese, o sea, esa idea o, o esos cánones o esos valores, a belleza es e amplia y e diversa, pero que sí es verdad es e que una de las características que tenga belleza es que emociona y e que moviliza. ¿no? Un hay más, lo que decimos de di más que mil palabras y e tal, pues un poco va en esa línea. Es decir, hay más que nos conmueven, que nos sorprenden, que de algún xeito nos movilizan, ¿no? Móvese algo por dentro, que se falaba antiguamente de da, da poiesis, ¿no? Esa, esa capacidad de, de discurso, que en aquel momento cuando se estudiaba era verbal, pero que ahora sabemos que también aplicable hay más, de, pues eso, de, de conmover, de, de movilizar algo, e de, de ese xeito favorecer la adhesión a determinados movimientos o determinadas ideas. 
E por último, a dimensión retórica, no que se centra máis que nada é nesa capacidade de convicción. Non? É dicir, pois a través desta beleza e deste, desta cousa de amosar de algún xeito eh, pois discursos que non, estaban prese, non, que non estiveran presentes, que non eran visibles anteriormente, pois eh, a retórica o que nos permite é iso, conmover, mobilizar e facer que, que a xente ao final, pois, a través desas imaxes de gran formato, pois, entre un pouco máis, comprenda determinadas realidades ou determinadas simboloxías e, bueno, se poida sentir eh, mobilizada que de algún xeito esa mensaxe teña un alcance que se poida traducir posteriormente en iniciativas reais en unha mobilización real. Ba, esta é a idea. Entón, pois nada, isto aquí un pouco eh, rematamos no que sería iso, o valor comunicativo de arte urbana, que un pouco como resume de todo este rollo así un pouquinho máis teórica, pois iso, eh, no que se trata é de definir e ter unha capacidade de contribuir o relato colectivo, non? o relato que nos damos entre todas, entre todos, que entre todas, entre todos decidimos de xeito democrático, que pode haber, por suposto, discusión, eh, pois partimos dunha tesi, va haber unha síntese, o sea, unha antítese para logo poder rematar nunha síntese discursiva, pero que esta síntese discursiva sexa a de todas e a de todos, e que se chegue por acordo, non? o da, o da potestas, eh, que sexa algo que legitimemos tras unha discusión, e non que sexa, digamos, a síntese que interesa a catro persoas, a catro poderes e que de algún xeito nos obriga a ir a todas e todos nesa mesma liña. Entón, esta é un pouco a base teórica sobre a que bueno, comezamos a, a pensar a hora de, pois, de crear un proxecto como é Expostas, que hai un... Se te, teño cinco minutinhos para poñer o vídeo? Sí, sí. vale, pois poñemos un, un vídeo de presentación. Un pouquinho do que o proxecto. Non se escoita, pero non sei se polo meu. Non, debe ser. A ver que. Creo que están en eco. Vale, pois a ver, lo vuelvo a pasar. Vou vos contando un pouquichiño mentres. Nada, proxectos postas naceu xa hai uns anos. Eh, o punto de partida eh, foi unha conversa con Vanessa Álvarez, artista gráfica, que bueno, levaba xa un tempo querendo pois iso, poñer en marcha un, un proxecto pois, planteado dende as mulleres eh, que representase digamos, a mulleres dentro da arte urbana, cunha liña visual eh, digamos, coherente eh, a través das distintas intervencións, pero bueno, que de algún xeito iso contribuise a visibilizar determinados colectivos dentro do, do eido femenino. Entón, naquel momento eu formo a parte do colectivo Tildea Crítico, que estaba afincado digamos, en Pontevedra, Eu, pois iso, veño máis da liña da, da comunicoloxía, eu son publicista de formación, a miña compañera Susana é politóloga, entón, pois nada, era, digamos, a que levaba máis a parte de, de proxectos, de valorar, pois iso, a impronta social de, dos proxectos que, ían, que se ían plantexando, digamos, e logo a compañera Cristina, que levaba máis un pouco a parte administrativa e, e de control. Entón, nada, xuntámonos as catro, e a idea é un pouco, pois iso, intentar poñer en marcha un, un proxecto que de algún xeito pois, eh, contribuise iso, a, a visibilizar determinados colectivos pintando sempre mulleres non? De, de fondo. E co proxecto xa máis ou menos plantexado, eh, pois nada, presentamos a administracións, neste sentido sí que é verdade que é un proxecto que está digamos, apoiado 100%, pois neste caso polo proxecto de Vigo, ou polo proxecto, perdón, polo Concello, naquel momento xa existía eh, o proxecto Vigo Cidade de Cor, Entón, pois nada, no marco pois iso, deste proxecto foi cando se... Dime? Si, sí, podemos. Ah, vale. Se podemos, xa non deixamos a imaxe de foto. <risa> pois iso, que presentouse pois, primeiro na Diputación, no Concello e tal, a fin do Concello aceptou e a partir de pois dese ano comezouse a, a poñer en marcha e a idea é que cada ano eh, realizase un mural centrado nun, nun colectivo distinto. E, e nada, iso, é un vídeo de cinco minutiños que a verdade que resume bastante ben cala a idea. Para 
Sí, 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 perfecto. Vale, señal, gracias. Gracias. Eh, eh, nada, por ir contando así un poco anécdotas, la verdad es que cuando comenzamos sí que pensamos que lo mejor o más complicado iba a ser eh, cómo pues eso, cómo presentar el proyecto y cómo conseguir financiamiento, digamos un poco ayuda institucional, permisos para ponerlo en marcha. La verdad es que por esa banda fue súper sincero, pero que no pensábamos en ese momento fue unos problemas que iba a traer, digamos, entre la ciudadanía, es decir, en determinados espacios eh, como eh, a falta de interés de la gente, de la vecindad, de algunas personas, generalmente hombres, pero también alguna mujer, en ese tema, ¿cómo podía influir? No? Entonces, por poner un ejemplo, en no, la primera edición teníamos asignado un espacio, que de hecho en no el vídeo verás, era una medianera pequeña de cuatro, de cuatro pisos de altura, pero bueno, que estaba bien, y eso tenía buena visibilidad en una pracinha, era como muy aceitado, e llegamos allí, ya teníamos el elevador eh, pues eso, preparado, teníamos los permisos, por supuesto, de concello, todo listo, tal, y e a mesma, a mesma noche, en la que íbamos a proyectar, pues aparecieron varios vecinos, eh, literalmente votaronnos fuera. Eh, pues nada, falaron, digamos, de una especie de, de vacío legal, entre comillas, que había ahí, porque se ven, teníamos permiso para intervir a, a fachada, eh, porque sí que a, a comunidad de vecinos era su permiso, pero el elevador estaba, pues lógicamente, instalado en esa pracinha, y resultó que la praza no era do concello, era como la comunidad de vecinos, pero digamos, más ampla, ¿no? Entonces, bueno, un poco agarraronse a eso, que no hicieran una reunión para valorar entre todos los vecinos do barrio si teníamos permiso o no teníamos permiso para poder instalar el elevador, y con esa excusa, pues tres o cuatro hombres juntaronse allí, montaron un pollo importante y votaronnos fuera, digamos, ya con todo listo. Eh, vi incluso a policía, fue un momento la verdad de que bastante tenso, y e nada, al final pues, hubo que buscar otro espacio, no que sí que es verdad de que ahí no hubo tanto problema, o por lo menos no hubo tanto problema a hora de, de instalarnos, digamos, e de, e de comenzar a trabajar. Pero sí que es verdad de que el efecto de pintar una rúa a interacción con la gente tengo una parte súper positiva de refuerzo y e de, pues, de aprendizaje incluso sobre los espacios en los que te vas moviendo, en los que vas, nos que vas interviendo, pero también tengo una parte muy desagradable, que sea también Lina falou algo antes, que pues el tema de las discusiones, ¿no? de cómo la gente ataca, e insisto, dame mucha rabia, pero que generalmente son hombres, cómo ataca eh, pues, tanto a obra como a ti misma. E normalmente cuando ataca a los artistas, a nuestra experiencia es que hay como dos líneas de ataque. ¿no? Hay una que es de toda vida, de, pues eso, de machirulo, de piropos, barra insultos, que al final es más o segundo que o primero, eh, una línea pues eso, muy de mm, convertir en objeto, tal, bueno, digamos a que, a que ya conocemos porque sí que se dan todos los eidos, pero luego hay otra que, digamos, <risa> incluso más curiosa, que es de si es parva y e no sabes, e vas a meter la pata. En plan, ¿cómo tiene una mujer vas a manejar un elevador con un brazo de 43 metros de altura? ¿Cómo ti vas a ver la cantidad de agua que tienes que meter en no el cubo de pintura para que la pintura quede con buena textura para poder pintar? ¿Cómo ti vas a poder coger esas plantillas, tal, e ponerlas, e pegarlas? E... Digamos que este tema de eso, de es tonta y e no sabes. E esas dos líneas, la verdad, es que son algo que se repite cada vez que sale esa rúa a pintar. Eh, claro, cuando estás al un elevador de 43 metros, enteras de menos, escoitas algo por abajo, pero es más sin cielo, digamos, pasar de todo, pero cuando estás a pie de rúa, es imposible evitarlo. E las conversas que tenían lugar allí, la verdad es que a nivel antropológico sería súper interesante estudiarlas, porque, porque eso es como un refuerzo de todas estas cosas que siempre estamos viendo, estamos criticando, y decimos, hacemos este tipo de proyectos, y son necesarios por este tipo de discursos, y por este tipo de ideas, pero como luego movémonos entre gente que más o menos piensa como a no sé, como sí, sabemos que existen, porque por ahí escoitase algo, pero no están en no tu día a día, pero luego a esa rúa, e, pff, esto pan la cara. Entonces, bueno, en ese sentido sí que pensamos que ainda que hay malos ratos, e, bueno, siempre lo que ponía antes, do, do home este, de onte, de dónde están los hombres, los hombres también trabajan, e, hasta que no academos a igualdad, e, vayamos juntos hombres y e mujeres, no íbamos poder cambiar nada, y e como... Fantástico, fete en estar juntos hombres y e mujeres. O día que os hombres que irá, que las mujeres estén al lado, nos estaremos encantadas. Mientras tanto, pues temos, seguimos teniendo que reclamar los nuestros espacios, ainda que mmm, pueda, digamos, fastidiar a alguien o pueda parecer mal. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco a, a casuística de este, de este proyecto, no sé, no sé, día a día, digamos, desde que comenzamos, además. Entonces, nada, eso, vaya que este resumo, pequeño. Ser mujer en esta sociedad imperante de machos 
cargada de cinismo. Desaparezco furtiva en la imagen del espejo. Incluso el vértigo es frío. Expostas pinta muros y da visibilidad a mujeres que están ahora mismo dando caña en, en el mundo en general. Y además eso, pues son pintadas por mujeres. Cuando nos pusimos a buscar a las protagonistas, claro, nos, es, es muy difícil encontrar a gente que quiera dar su cara, que diga, pues a mí me han maltratado, ha sido muy, muy difícil. Y bueno, una de las cosas que hizo que el proceso creativo fuera intenso es que preguntando a las mujeres de nuestro alrededor cuántas amigas, familiares, cercanas, tal, de repente confesaron yo podría estar en ese muro también. Fue terrible. Miriam, contactamos con ella ya directamente de a esta chica la queremos y ahí está el tema de superación a través del deporte. Luego con Lupita pues un poco también meter el perfil de activismo feminista, de luchadora, también una mujer dentro del mundo del arte que pues sigue siendo complicado y con Cruz fue ella la que nos llamó de si necesitáis una cara yo os la cedo, os cuento mi historia. Para mí la intención clara es visibilizar un problema tan tangible que hay en la sociedad. Creo que ni se trabaja lo suficiente, ni se visibiliza lo suficiente. En todos los aspectos, las mujeres siempre sufrimos una discriminación en cualquier ámbito en el que te encuentres, tanto laboral, sentimental, a todos los niveles. Y no conozco a ninguna mujer que no haya sufrido machismo en mayor o menor medida. Tiene mucha fuerza. Son tres personas que han pasado por un periodo de su vida Vale, que aunque se ha pasado, pero ha pasado y están poniendo una cara donde están diciendo de que ya basta. Tuvimos muchos impedimentos al principio eh, y tengo que decirlo, la gran mayoría de los impedimentos, o todos, fueron generados por hombres. Teníamos una primera ubicación distinta del mural, iba a ser una medianera en la zona de Coya, que cuando estábamos empezando a marcar y con la grúa allí, pues... Eh, se plantaron delante con rencillas entre unos vecinos, otros, lo que digo, un 100% de hombres, montando un espectáculo bastante violento y fuerte y nos tuvimos que ir de allí. Y luego estaba clarísimo que la temática no la querían allí. Eso estaba más que claro. Distintas maneras de sangrar, las que concibo cuando callo. El silencio, que pasa como el filo de una hoja, vertical, transversal, directo hacia mi piel y se hace péndulo. Entonces se nos cambió aquí al pabellón del Berbés y al llegar aquí, bueno, aquí nos encontramos más dificultades técnicas porque es una pared con mucho grano, bueno, fue complicado, pero también tuvimos que aguantar muchas cosas pintando, que nos gritaran cosas todos los días a cada minuto, pues tipo... A ver, guapa, súbete al elevador, que así te vemos más. O tipo, ¿vais a pintar esto vosotras solas? O, ¿no va a venir ningún hombre a moveros el elevador? No, claro que no. Pues eso lo aguantamos todos los días aquí, hasta el punto de ponernos cascos de mentira, para poder hacernos las locas y seguir pintando, que es lo que queremos hacer. Insisto, también cada vez que nos decían algo, decíamos, es necesario aquí, o sea, este es el lugar pero fue duro, ¿eh? Hay distintas maneras de sangrar en el reflejo, en la imagen proyectada, desconocida, inesperada. Sangro al verme, no me veo y jamás veré más que una imagen especular de mí, confusa, vuelta, opaca. Hay distintas maneras de sangrar que no se visualizan, que no son públicas. Hemorragias lentas se esparcen y llenan los espacios vacíos. Distintas maneras de sangrar 
las que concibo cuando callo y de tanto callar convertirme en víctima de mi propio desamparo. Ser mujer en esta sociedad imperante de machos cargada de cinismo. Desaparezco furtiva en la imagen del espejo. Incluso el vértigo es frío. Me desangro en las distintas miradas proyectadas hacia mí, esperando algo que yo no puedo dar o que yo no puedo ser, porque ser mujer en esta sociedad imperante de machos cargada de cinismo no es, no ser, es ser una mujer, mujer de verdad. Gracias. Pues nada, este vídeo fijo se durante, no sé si es más, si es que aparecen, son las dos do primeras expuestas. Eh, la temática en aquel momento era pues, la violencia de género, o ano seguinte fueron mujeres de la conserva, luego hubo, digamos, un, un bonus track, digamos, de expuestas en ese mismo año, eh, con motivo de las noites brancas de Vigo, de, de tema dos dos museos abiertos, eh, e foi, ahí sí que fue una obra colaborativa, estábamos en una casa de palabras, e bueno, eh, o que se fixo fue, digamos, un poco a silueta de tres mujeres, pasado, presente o futuro, que era a temática do momento, e nada, ahí sí que a xente que ia entrando no museo ia intervindo, o ano seguinte fueron mujeres nas letras, en este último ano, que pues ya digo, a intervención fue esta última semana, fueron mujeres en primera línea, ¿no? un poco de reconocimiento a las mujeres del sector sanitario, eh, pues de alimentación, farmacia, hacia cuidados, etcétera, que estuvieron eh, pues eso, dando a cara eh, durante estos meses tan complicados que, que pasamos y e que estamos a pasar ainda. Entonces, bueno, nada, la idea era un poquito eh, pues eso, presentar, presentar esta propuesta. Eh, la sorpresa fue lo que comentaba, que a nivel institucional sí que tuviera tanto apoyo y e que a nivel de rúa, digamos, pues que haya ainda bastante protesta, pero bueno, por otra banda, es verdad de que do mismo xeito que hay mucha gente que pues que pega, sé que no está de acuerdo y e que ve digamos muchos eh, puntos febles no proyecto, por otra banda hay otra moita que que sí que agradece que cuando pasa eh, o lado da um, do muro, digamos, mientras estás trabajando, pues sí que felicita, que reconoce, que ve que sí que es necesario un proyecto de este tipo. Yo pienso que uno de los momentos así más, más guays, entre comillas, es decir, pues mira, pues está bien, e que desde que se fixo este, parece una tontería, pero desde que se fixo este primer mural sobre el maltrato de género, hay algunos medios de comunicación en Vigo, pues fundamentalmente Faro de Vigo y Atlántico, que cada vez que hay que hablar de violencia de género, no saben muy bien qué más se poner, pues utilizan a imagen de un mural. Entonces creo que este es un ejemplo de cómo pueden llegar a pues eso, a conversar ambos eidos, digamos, o que decíamos de dos medios de comunicación de masas más tradicionales, hegemónicos, y cómo al final, pues con un poquito de esfuerzo, esta vía alternativa, entre comillas, pues puede llegar a meter a patiña, y pues eso, estos discursos eh, alternativos y e de contrapoder, pues pueden al final colarse de algún xeito, y e tener eh, a su acabida, pues en estos medios que llegan a todo el mundo. Y e ya está, muchas gracias. Gracias, Lorena. Lo mismo, tenemos ahora unos minutiños para preguntas por la voz a parte. Si alguien quiere trasladar ya algo a Lorena, alguna sugerencia, alguna pregunta. Tengo que romper oseo. <risa> vale, nada, eu iba, anoté aquí cuando, cuando estábamos hablando ¿no? al principio sobre esta anécdota de un señor que considera que estamos invisibilizando ¿no? o género masculino. Pensaba en que es muy curioso o que, o que sucede cuando, cuando pues, mujeres, ¿no? Eh, puede ser eh, a través de ilustración o a través de la palabra, ¿no? Fai unos meses hacíamos una intervención eh, aquí en Santiago eh, que eran nombres de mujer, de artistas eh, plásticas galegas, ¿no? Eh, todo el mundo nos preguntaba si eran muertas por la violencia de género. Todo el mundo. Sí. Eh, incluso cuando a gente se decía en plan, mira, ¿quiénes son? Y le dices, eh, bueno, pues son artistas eh, del siglo pasado, galegas y e tal, para reivindicar invisibilización uh -huh. de las mujeres artistas y e tal. Ah, pues yo pensaba que eran mujeres muertas o sea. por la violencia de género. Como estamos a un poco de COVID, 
También preguntaban a veces si eran mujeres muertas por lo COVID. Era otra opción. Era la segunda opción, ¿no? Pero sí que me parecía interesante contrastar estos aspectos, ¿no? Que incluso nos bromeábamos que deberíamos de empezar a hacer, eh, no sé, cosas, poner nombres de hombres a ver qué preguntan, sí. ¿no? Porque como en plan de, sí, enseguida es fácilmente que, que se pregunten que, por qué son famosos o qué ficheron y tal, pero las mujeres son víctimas de algo. Sí. Entonces, eh, un poco, si esa experiencia para vos es similar también, ¿no? O... La verdad es que sí, en todos los que fichemos, a ver, di que a mayoría, digamos que, claro, ideas expuestas o se de esto de, de visibilizar, digamos, eh, colectivos, digamos, a parte femenina de, de colectivos, pues a mayoría son anónimos. De feito, eh, digamos, a segunda parte del proyecto, eh, tenemos una página web ¿no? que sí que, aparte de que se explica el proyecto en sí, los procesos de cada uno de los murales y tal, pero bueno, la idea es un poco presentar a las protagonistas, ¿no? Mira, pues hizo un pequeño perfil de cada una, una entrevista para conocerlas en profundidad y tal, pero ya digo, a mayoría son anónimas, quitando, no caso de mujeres en las letras, que sí que, Mujeres que, digamos, en niñas era son muy reconocidas, las letras feministas, por supuesto, pues María José Caizán, María Reimóndez, Ledicia Costa, o sea, son mujeres que no deberíamos tener dúbidas sobre quién son, lo mismo siento, siento que conocemos a, pues a muchos hombres, eh, digamos, de ese nivel de, de éxito, ¿no? No caso las mujeres debería ser también. A mayoría no conocía tampoco, también preguntaban, pero bueno. Cuando decía su nombre, pues algo ya sona, soando. Pero efectivamente, no caso de las demás, eh, como estas mujeres quién son. Y que es verdad que parece que o, o, o mérito, digamos, de las mujeres, las mujeres pasan a ser meritorias cuando están muertas, o sea, ya es como, digamos, su papel que se, que se adjudica. Eh, mujeres facedoras, digamos, mujeres emprendedoras, mujeres que están en un lugar reconocido por su trabajo, por sus aportaciones, es como más complicado. En eh, esta última, en estos últimos postas que sí que hay, bueno, ahí hay un poco de mestura, ¿verdad? De porque así como hay pues eso, sanitarias, eh, cuidadoras, tal, también tenemos dos investigadoras. Una de ellas, eh, pues es una de las personas que está en la parte de la USC investigando el topio tema de la vacuna, y e otra, Carmela, eh, pues por ejemplo, ella que está detrás, digamos, a nivel europeo, de la parte de seguridad de todas las aplicaciones de seguimiento de, de la COVID, ¿no? Eh, un trabajo súper importante, está trabajando desde una universidad de Suiza. Eh, hay un par de semanas, eh, se hay una prensa que fuera reconocida, digamos, como una de las 40 menores de 40 más relevantes y más, eh, digamos, con mayor impacto en el mundo a día de hoy, por la revista Forbes. Forbes era Fortune, perdón, por la Fortune. Entonces, claro, es una persona que tenía, digamos, un nivel de exposición y de relevancia social potente, y aún así, dice un nombre, e no es reconocida tampoco, cuando probablemente se fuese un investigador, lo que decimos siempre. De esa misma línea, para comenzar, pues estaría de tertuliano, posiblemente, en otros programas, a su opinión, pues sería más considerada, tal, y e, bueno, sería más sencillo reconocerlo. Aún siendo en este eido que en línea será se está bastante invisibilizado, porque es verdad de que en la ciencia en general, pues ahí sí que hay un, digamos, un vacío, un valeiro de, de visibilización importante. Pero sí, dase por feito que ser una mujer según uno me digamos trascende pues en primer lugar será por ser víctima de algo y luego ya se hizo pues podemos plantearnos qué o qué fijo para para poder estar ahí y luego siguiente será si realmente ten valor o sea no eso o qué fijo no está aquí simplemente por hacer algo está aquí por hacer algo que paga pena cuando mejor no caso de uno me esa segunda parte ya no le importa feito de qué fijo y como fijo está claro no sobre todo esos discursos de violencia no que comentabas mm. ti también comentaba Alina no de, de agresividad de, muchas veces eh, eh, por parte de hombres pero también desgraciadamente en, en ocasiones por parte de, sí. de mujeres no de que te digan bueno pero que por qué merecen estar sí. ahí no cuando sistemáticamente en la vida diaria o eh, no hay ningún tipo de duda estamos totalmente acostumados pues eso la mayoría de nuestros políticos y alcaldes se sean hombres que os tertulianos y e demás se sean hombres a menos que sea para hablar de cosas de corazón que entonces, entonces ahí sí, sí que tenemos cabida ¿no? e como eh, toda esa falta de cuestionamiento ¿no? e cuando mm, tú decides eh, visibilizar a esas mujeres o mejor con vidas anónimas que pues los cuidados también merecen ser okay. visibilizados no no Inda que no esté en no escalafón mm. de cosas tradicionalmente de valor, eh, como a respuesta, eh, como violenta, ¿no? De, no, pues que eh, os hombres también, eh, sí. como ese, ese discurso violento que complicado también aprender a, a gestionar, ¿no? Porque 
Sí, porque a ver, a verdad de que también hay algo que ti ves como tan evidente que tratar de hacer entender a alguien que no lo ve es como complicado, en plan, ostra, pero claro, que si, si ti no lo estás viendo, si ti que formas parte del mundo no lo ves, e ves con, con, con esta propuesta, con este, esta queixa, digamos, si no lo estás viendo ti, eu, por muchos argumentos que dea, por muchos ejemplos que poña, eh, no te voy a convencer, evidentemente, porque como... Ya digo, eh, o que decía este hombre de Onte, de, pero los hombres también son sanitarios, y e también hay hombres farmacéuticos, y e también muchos están investigando. ¿Y e por qué no están ahí, al lado de las mujeres? Las mujeres soas no tenían feito nada si no estuviesen al lado de sus compañeros. Y e como, sí, sí, pero esto no lo está negando ninguém. O sea, esto no va de que los hombres desaparezcan, va simplemente de que aparezcan las mujeres que siempre estuvieron ahí y e que parece que no. Entonces, ya digo, que argumentar eso es... Es muy complicado porque, ya digo, si no lo estás viendo o que Uche diga, no te va a convencer. Entonces, bueno, pues no sé, supongo que hizo un ejercicio, una carrera de, de longo percorrido, porque, porque, bueno, complicado, complicado va a ser, desde luego. Lo que hay. No sé si hay ahora alguna pregunta. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Te des ganas de café? <risa> Bueno, entonces, si vos parece, paramos aquí, tenemos unos minutiños de, de descanso para eso, para ir al baño ordeadamente, <ríe> eh, tomar café de maíz, eh, as, eh, a un a menos cuarto, sí, ¿no? Sí, a un a menos cuarto, eh, volvémonos, a ver, eh, volvémonos a ver aquí para, para continuar con la mesa redonda, en la que estarán ir a Festa, ir a Prol, Marcia, Vázquez, Eva, Eva Comesaña. Lo que sí que vos eh, pedimos es que en la medida de lo posible intentéis volver a sentar vos en los mismos asientos en los que, que estades para bueno, facilitar la seguridad de todas y e todos. Muchas gracias. Gracias Lorena. a vos.